we found quite a number of interesting results. We've for the first time ever seen how spatial navigation ability changes over the lifespan. The second thing we've been able to see is fundamental differences between men and women, how they navigate space. And finally, we can see interesting differences between different nations of the world. Im Moment sammelt Seahorror Request natürlich Daten nur anonym, weil wir auf globaler Ebene einfach nur von gesunden Leuten diese räumlichen Orientierungssinn messen. Aber jetzt entwickeln wir eine Patientenversion, mit der wir dann spezielle Patienten messen können, ihr, mit speziellen Patienten ihr räumliches Orientierungssinn messen können. Das wird natürlich sehr wichtig sein für die Diagnose, aber auch für klinische Studien, welche wir in der Zukunft in den Patienten machen wollen. So we're just scratching the surface with this first data. What we'll be doing in the future is looking at more of the information people shared with us. They gave us more demographic information that can really help profile how people perform spatial navigation, giving us that precision that we need to really help build the diagnostic tools of the future. Zuerst mal sind wir stolz, dass 2,4 Millionen Menschen uns ihr Vertrauen geschenkt haben, das Spiel runtergeladen und wertvolle Daten für die Demenzforschung geliefert haben. Und das ist ein riesiger Fundus, mit dem jetzt auch die Kliniker und die Forscher arbeiten können und es in das spezifische Setting von klinischen Studien einbringen können.